नमस्कार मैं प्रिया आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में चले जानते हैं देश विदेश की 11 प्रमुख खबरों को आज से खुल गए सभी धार्मिक स्थल और रेस्टोरेंट कोविड 19 के माहौल के बीच अब बंद के नियमों का पालन करते हुए आज से अनलॉक वन के दूसरे चरण में धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया है बंद के पचहत्तर दिनों के बाद शर्तों के साथ सभी धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया है हालांकि गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए गाइडलाइन के तहत किसी को भी लॉकडाउन से पहले की तरह जाने की अनुमति नहीं मिली है इसके साथ ही मंदिर मस्जिद चर्च और गुरुद्वारा को सैनिटाइज किया गया है जिसके लिए सभी धार्मिक स्थलों पर सैनिटाइजर उपलब्ध करवा दिए गए हैं साफ सफाई का खास ध्यान रखने के लिए मंदिर की ज्यादा से ज्यादा बार सफाई हो इस बात का ध्यान रखने का भी आदेश जारी किया गया है इसके साथ ही एक दूसरे से छह फीट की दूरी बनाकर चलने की अपील की गई है आरोग्य सेतु ऐप का होना अनिवार्य कर दिया गया है जूते चप्पल को गाड़ी में ही उतार कर रखने की नसीहत दी गई है मूर्ति किताब छूने पर मना ही है प्रसाद भी नहीं दिया जाएगा इतना ही नहीं मंदिर में भजन कीर्तन भी प्रतिबंधित है वही कुछ राज्य ऐसे भी है जहाँ पर अभी भी धार्मिक स्थल को खोलने का फैसला नहीं सुनाया गया है जम्मू का माता वैष्णो देवी मंदिर अभी भी बंद रहेगा इसके अलावा हरियाणा पंचकुला मंदिर भी अभी नहीं खोला जाएगा महाराष्ट्र और झारखंड में 30 जून तक सभी धार्मिक स्थलों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है राहुल गांधी ने अमित शाह को लिया आड़े हाथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीते दिन गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि सीमा की हकीकत सभी को मालूम है लेकिन दिल को खुश करने के लिए यह ख्याल अच्छा है क्योंकि बीते दिन गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में एक रैली को संबोधित करने के दौरान यह कहा था कि भारत की सीमा पूरी तरह से सुरक्षित है जिसके बाद ही राहुल गांधी ने अपनी टिप्पणी जारी की है जिसके तहत उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि सबको मालूम है कि सीमा की हकीकत क्या है लेकिन दिल खुश रखने के लिए शाह यद का यह ख्याल अच्छा है इतना ही नहीं अमित शाह ने अपने वर्चुअल रैली को दौरान यह भी कहा था कि भारत की रक्षा नीति को वैश्विक स्वीकृति मिली है पूरी दुनिया इस बात से सहमत है कि अमेरिका और इसराइल के बाद अगर कोई अन्य देश अपनी सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम है तो वह भारत है अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को दोबारा से शुरू करवाने पर हो रहा है सोच विचार कोविड 19 के बढ़ते माहौल के बीच भारत के अंदर विमानों के परिचालन की अनुमति दे दी गई है हालांकि अब अंतर्राष्ट्रीय विमानों के परिचालन के बारे में सोच विचार किया जा रहा है जिसका अंदाजा नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा बीते दिन किए गए ट्वीट के बाद लगाया गया है दरअसल नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बीते दिन अपने एक बयान में कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन शुरू करने पर कोई फैसला जल्द ही ले सकता है हालांकि उन्होंने यह भी साफ तौर पर कहा है कि जब तक दूसरे देश विदेशी यात्रियों के प्रवेश पर प्रतिबंध में छूट देना शुरू नहीं करते तब तक भारत की तरफ से इस तरीके के कोई भी फैसले को जारी नहीं किया जाएगा इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि गंतव्य देशों को आने वाली उड़ानों को अनुमति देने के लिए तैयार रहना होगा भारत ने कोविड नाइन्टीन के कारण नगे बंद के दो महीने के बाद पच्चीस मई को अपने घरेलू यात्री उड़ानों को फिर से शुरू किया था वही कुछ समय में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को शुरू करने के भी भारत को कोई परेशानी नहीं है हालांकि दूसरे देशों में दस प्रतिशत से कम अंतर्राष्ट्रीय संचालन की शुरुआत हो गई है बिहार में वर्चुअल रैली के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रचा इतिहास बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं जिसकी तैयारियों का सिलसिला अब शुरू हो चुका है नई बिहार भाजपा की तैयारी बीते दिन गृह मंत्री अमित शाह के भाषण के बाद शुरू हो गई है जिसके तहत गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल रैली का संबोधन तो किया ही साथ ही एक इतिहास भी रच दिया खबरों की माने तो अमित शाह ने बीते दिन की गई वर्चुअल रैली बिहार जनसंवाद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं भारतीय इतिहास में पहली बार किसी नेता ने वर्चुअल रैली को संबोधित किया है इतना ही नई रैली के दौरान अमित शाह ने लाल बहादुर शास्त्री के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महान नेता माना है उनका कहना है कि लाल बहादुर शास्त्री के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ही एकमात्र ऐसे नेता है जिनकी एक आवाज पर लोगों ने घर के अंदर रहकर थाली बजाए और प्रकाश पर्व मनाया इतना ही नहीं उन्होंने कोविड नाइन्टीन के इस माहौल में कोविड नाइन्टीन की वजह से जान गवाने वालों के परिवार के लिए श्रद्धांजलि भी अर्पित की है तेजी से मानसून बढ़ रहा है भारत की तरफ देश में मानसून बड़ी तेजी से बढ़ रहा है मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार देश में मानसून की बढ़िया हालात बन रहे हैं दक्षिण विपक्षी मानसून के आगे बढ़ने की वजह से मानसून समय पर आने की उम्मीद भी जताई गई है मौसम विभाग का कहना है कि अनुकूल परिस्थितियां मिलने के कारण दक्षिण पश्चिम में मानसून आगे बढ़ रहा है और जल्द ही यह पूरे देश में नजर आएगा हालांकि हर साल मार्च से लेकर 15 जून तक गर्मी का असर देखने को मिलता है लेकिन इस बार 1 जून से ही प्री मानसून सक्रिय हो गया है और अब जून के बचे हुए दिनों में भी तापमान सामान्य से कम रहने की उम्मीद जताई गई है जिसको ध्यान में रखते हुए मौसम विभाग के अंदर जिस प्रकार से मानसून आगे बढ़ रहा है वैसे में उत्तर भारत की सीमाओं को छूने की तैयारी में है अगले सप्ताह तक बंगाल की खाड़ी के ऊपर दबाव बढ़ना शुरू हो जाएगा और फिर मौजूदा ओडिशा की तरफ बढ़ने लगेगा इसके परिणाम स्वरूप अगले सप्ताह से अच्छी बारिश होने की संभावना जताई गई है ट्विटर बायो से भाजपा शब्द हटाने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी अपनी प्रतिक्रिया बीते दिन भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने ट्विटर अकाउंट के बायो से बीजेपी शब्द हटा दिया था जिसके बाद राजनीति एक बार फिर से जोर शोर से देखने को मिली है क्योंकि लोगों का यह मानना था की कांग्रेस के बाद भाजपा में शामिल हुए
चुनाव पर लोग ध्यान ना दे बीजेपी में आने के समय बायो में जो चीजें थी वही अभी भी है भाजपा में आने पर केवल ट्विटर पर फोटो चेंज हुई है वहीं सिंधिया के सहयोगियों ने भी कहा है कि कुछ शरारती तत्वों ने ऐसी अफवाहें उड़ाई है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ज्योतिरादित्य सिंधिया की लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि इन बातों का उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें मध्य प्रदेश में सरकार के बीच फूट उत्पन्न होने के बाद ज्योतिरादित्य सिन्हा ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहने का फैसला लिया था जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर भाजपा को ज्वाइन किया था राज्यसभा चुनाव से पहले गुजरात कांग्रेस के बीच शुरू हुई अनबन गुजरात के उन्नीस कांग्रेस विधायकों को राज्य में राज्यसभा चुनाव से पहले राजस्थान के रिजॉर्ट में भेज दिया गया है इतना ही नहीं पार्टी के तीन विधायकों ने इस्तीफा भी दे दिया है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि दूसरे विधायक भी राज्यसभा चुनाव से पहले इस्तीफा दे सकते हैं कांग्रेस पार्टी के अधिकारियों के माने तो पार्टी ने राजस्थान के माउंट आबू में स्थित वाइल्ड भिंड के रिजॉर्ट में छब्बीस विधायकों को भेज दिया है कांग्रेस का शासन इस वक्त राजस्थान में चल रहा है और पार्टी के नेताओं ने उम्मीद जताई है कि विधायक भाजपा के हस्तक्षेप से सुरक्षित नहीं रह सकते और हो सकता है कि मध्य प्रदेश वाली हालत एक बार फिर से देखने को मिले आपको बता दें गुजरात में कांग्रेस के पैंसठ विधायक है जिनमें से कुछ पहले से ही अलग अलग रिजॉर्ट में भेज दिए गए हैं खबरों की माने तो इन सभी विधायकों के एक समूह को राजकोट के एक रिजॉर्ट नील सिटी और एक अन्य समूह गुजरात में आनंद के पास एक रिजॉर्ट में ठहराया गया वहीं विधानसभा चुनाव के लिए एक सदस्य राज्यसभा में भाजपा के एक सदस्य और एक उम्मीदवार के जीतने के लिए चौतीस वोटों की आवश्यकता होती है हालांकि चुनाव के नजदीक आते आते नेताओं का इस तरीके से इस्तीफा देना सरकार की चिंता बढ़ा रहा है भारतीय सामान हमारा अभिमान अभियान की जल्द होने वाली है शुरुआत कोविड 19 के बढ़ते माहौल के बीच भारत को आत्मनिर्भर होने का एक बेहतरीन मौका मिला है जिसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में बार बार सभी लोगों से और सभी कारोबारियों से आत्मनिर्भर होने की बात कही है इसी क्रम में अब कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रस्ट कैट ने भी दस जून से देश भर में चीनी वस्तुओं को बॉयकॉट करने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान भारतीय समाज हमारा अभिमान की शुरुआत करने का फैसला सुनाया है जिसके तहत कैट ने दिसंबर 2021 तक चीनी वस्तुओं के भारत द्वारा आयात में लगभग डेढ़ लाख करोड़ रुपए कटौती करने का लक्ष्य रखा है जिसके लिए कैट ने आयात किए जाने वाले लगभग तीन हजार ऐसे उत्पादों की सूची बनाई है जिन्हें आयात करने के लिए देश को कोई अंतर नहीं पड़ेगा क्यूँकी ये सामान देश में पहले से ही बन रहे होंगे जिस पर विभाग ने एक बयान में कहा है की इस अभियान में जहाँ व्यापारियों को चीनी वस्तुएं नहीं बेचने का आग्रह किया जाएगा वही देश के लोगों ऐसी चीनी वस्तुओं के स्थान आरोप स्वदेशी उत्पादों का इस्तेमाल लाने के लिए भी अपील की जाएगी छोटे उद्योगों को पांच दिनों में बांटे गए हजारों करोड़ रुपए के कर्ज कोविड 19 के इस माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोटे उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक पैकेज का ऐलान जारी किया था जिसके तहत अब तक छोटे और मझोले उद्योग को आत्मनिर्भर पैकेज के तहत पांच जून तक 8,320 करोड़ रुपए के कर्ज बांटे जा चुके हैं वही आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत तीन लाख करोड़ की राशि छोटे उद्योग की मदद के लिए जारी कर दी गई है जिसके तहत भारतीय स्टेट बैंक ने ग्यारह करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दे दी है वहीं सरकारी बैंकों ने सत्रह करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दे दी है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कोविड 19 के बढ़ते माहौल के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने प्रभावित अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए 20 लाख करोड़ पैकेज का सबसे बड़ा हिस्सा सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रमों के लिए एमएसएमई के लिए घोषित किया था वहीं छोटे उद्योग को बांटे गए कर्ज की जानकारी भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से दी थी जिसके तहत उन्होंने लिखा कि पांच जून दो तक सरकारी बैंकों ने एक साथ सौ ऋण सुविधा गारंटी योजना के तहत सत्रह करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दे दी है जिसमें से आठ करोड़ रुपए के कर्ज का वितरण किया जा चुका है सरकारी आंकड़ों के अनुसार 8 करोड़ में से सिर्फ बीस दशमलव दो छह लाख प्रवासी श्रमिकों को मिल पाया है मुफ्त अनाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड 19 के बढ़ते माहौल को देखते हुए 8 करोड़ प्रवासी श्रमिकों को मुफ्त अनाज पहुंचाने का लक्ष्य तय किया था हालांकि केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के द्वारा बीते दिन जारी किए गए आंकड़ों से इस बात की पुष्टि हुई है की सरकार की तरफ से बीस लाख प्रवासी श्रमिकों को ही मुफ्त खाना की आपूर्ति कर पाई हालांकि केंद्र सरकार ने श्रमिकों के लिए 14 मई को ही मुफ्त अनाज योजना की घोषणा कर दी थी जिसके तहत बिना राशन कार्ड वाले मजदूरों को भी खाना मुहैया करवाने का आदेश जारी किया गया था बिना राशन कार्ड वाले मजदूरों को प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम मुफ्त खाना और प्रति परिवार एक किलोग्राम चना मुहैया करवाने की घोषणा की गई थी इसके बाद केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने भी एक बयान जारी करते हुए कहा था कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने चार लाख टन खाद्यान्न उठाया है और बीस लाख लाभार्थियों को दस टन खाद्यान्न वितरित किया गया है केंद्रीय खाद्य मंत्रालय की से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार यह साफ तौर पर पता चलता है कि मुफ्त अनाज योजना का लाभ पाने वाले प्रवासी लाभार्थियों की संख्या कुल लक्ष्य का केवल दो दशमलव दो पांच प्रतिशत ही है लॉकडाउन के कारण अठासी फीसदी साफ हुई हवा एक बार फिर से होने लगी है मैली यह वाक्य राजधानी दिल्ली का है जहाँ पर बंद के माहौल में अट्ठासी फीसदी हवा साफ हो गई थी हालांकि अब अनलॉक वन
में पीएम दो दशमलव पांच के स्तर से करीब पैंतालीस से अट्ठासी फीसदी की कमी देखने में मिली है मगर बंद के चौथे चरण में यह काफी बढ़ गया है और छह शहरों में प्रदूषण के स्तर में दो से लेकर के छह फीसदी तक बढ़ोतरी देखने को मिली है इतना ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण चार से आठ फीसदी तक बढ़ गया है तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है आपके अनुसार कोविड नाइन्टीन के इस माहौल में अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के परिचालन को शुरू करवाना चाहिए या नहीं अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताए इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेलाइकन दोबारा ना भूलें धन्यवाद